பள்ளிகளில் கல்வி பொது உயர்தர மாணவர்களை நேரலையாக சந்திப்பதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் அன்பாந்த பிள்ளைகளில் ராகு லட்சணம் என்றொரு பகுதி உங்களுக்கு இருக்கிறது விளங்குதான் ராக லட்சணம் இந்த ராக லட்சணம் என்ற ஒரு பகுதி வந்து உங்களுக்கு நேரடியாக கேட்க மாட்டேன் ஆனந்த பைரவி இந்த ராக லட்சணத்தை எழுது வசந்தாண்ட ராக லட்சணத்தை எழுது அப்படி என்று கேட்க மாட்டேனா அதாவது அதில் இருக்கின்ற ஒரு விசேட இயல்பை வைத்து கொண்டுதான் ராக லட்சணத்தை கேட்பினார் உதாரணமாக ஆனந்த பைரவி சகதிகாம பத பசா முதலாம் நீங்கள் ராக லட்சணம் விழுகின்ற போது கவனிக்கப்பட வேண்டியது அந்த ராகத்தினுடைய ஆரோகண அவரோகணம் விளங்குதா ரெண்டாவது நீங்கள் கவனிக்கப்பட வேண்டியது அது எத்தனையாவது முதலகத்தா முதலகத்தாவின் ஜன்மியம் இந்த தாய் ராகம் என்ன எத்தனையாவது முதலகத்தாவினுடைய ஜன்மியம் அப்படி பார்க்க ஆனந்த பைரவனுடைய ஆரோன அவரோன என்ன ஆரோன அவரோன சகரிகம பதப்ப சாணிதப்ப மகரிசா விளங்குதா சகரிகம பதப்ப சா சாணிதப்ப மகரிசா இதுதான் ஆரோகணம் அவரோகணம் விளங்குதா அப்ப இது வந்து இருபதாவது மேளமாகிய நட பைரவியின் ஜன்னியம் எத்தனையாவது மேளம் இருவர் நட பைரவி எதையா நட பைரவியினுடைய ஜன்னியம் வக்ர ஷாடவ சம்பூர்ண பாஷாங்க ராம் பேர் ஆனந்த பைரவி என்னென்ன ராம் வந்து பேர் வக்ர வக்ர விளங்குதா ஷாடவ விளங்குதா சம்பூர்ண சம்பூர்ண பாஷாங்க ராகம் பாஷாங்க ராகம் சரியா இவ்வளவும் இந்த ஆனந்த பைரவிக்க வருது வக்ர ஷாடவ சம்பூர்ண பாஷாங்க ராகம் விளங்குதான் ஆரோகணத்தில் நிசாதம் பர்ஜம் ஆரோகணத்தில் எது வர்ஜம் ஆரோகணத்தில் நிஷாதம் பர்ஜம் விளங்குதா இந்த ராகத்தில் சஜ்ஜம் சஸ்ரீ ரிஷபம் சாதாரண காந்தாரம் சுத்தமத்திமம் பஞ்சமம் சுத்த தெய்வதம் சௌஸ்ரீ தெய்வதம் கைஷே நிஷாதம் ஆகிய ஸ்வரங்கள் வருகின்றன அப்ப இந்த ராகத்தில் வருகின்ற ஸ்வரங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் ஸ்வரஸ்தானங்கள் எழுதப்படும் என்னென்ன ஸ்வரஸ்தானங்கள் இந்த ராகத்தில் வருகிறது ஒன்று வந்து சஜ்ஜம் ரெண்டாவது வந்து சதுஸ்துதி ரிஷபம் சது சுருதி ரிஷபம் விளங்குதா மூன்றாவது வந்து சாதாரண காந்தாரம் விளங்குதா நாலாவது வந்து சுத்த மத்திமம் அஞ்சாவது வந்து பஞ்சமம் அடுத்து ஆறாவது வந்து அதாவது சுத்த தைவதம் ஏழாவது வந்து சௌஸ்ரி தைவதம் எட்டாவது வந்து கைஷிகி நிசாதம் விளங்குதா அப்போ ஒன்று சஜ்ஜம் விளங்குதா ஆனந்த பேரில் வர சுவஸ்தானம் சௌஸ்ரி ரிஷபம் சாதாரண காந்தாரம் சஜ்ஜம் அது நோம்பனா வரும் சௌஸ்ரி ரிஷபம் சுத்த ரிஷபம் சௌஸ்ரி ரிஷபம் ரீட்டு விளங்குதா பிள்ளையர் சாதாரண காந்தாரம் மந்திர காந்தாரம் சாதாரண காந்தாரங்க 
वन सुब्द मध्यम भ्रवी मध्यम मन पंचम अलविक जीवस्वर व्यासस्वर जीवस्वर अटवणपुर रोहणाणु सोड़ प्रयोग प्रयोग मिपूर्व प्रयोग 
சில இசை வடிவங்களில் அந்தரகாந்தாரமும் காகலி நிஷாதமும் அந்நிய ஸ்வரங்களாக ஒழிப்பதையும் காண்கின்றோம் சில இசை வடிவங்களில் என்னென்ன ஒழிக்கலாம் அந்தரகாந்தாரமும் காகலி நிஷாதமும் என்ன ஸ்வரங்களாக ஒழிக்கின்றது அந்நிய ஸ்வரங்களாக ஒழிப்பதை நாங்கள் காண்கின்றோம் எல்லா இசை வடிவங்களையும் இந்த ராகத்தில் காணலாம் தாளாட்டு பாடல்களும் ஊஞ்சல் பாட்டுகளும் இந்த ராகத்தில் சிறப்பாக அமைக்கப்படுகின்றன அப்ப இந்த ராகத்தில் சிறப்பாக அமைக்கப்படுவது தாளாட்டு பாடல்களும் ஊஞ்சல் பாட்டுகளும் இந்த ராகத்தில் சிறப்பாக அமைக்கப்படுகின்றன இது ஒரு பழமையான ராகம் எப்போதும் பாடலாம் ரகங்களில் வந்து விலைகள் இருக்குது காலையில் பாடுறது மதியத்தில் பாடுறது மாலையில் பாடுறது இரவில் பாடுறதுன்னு சொல்லி அவர்கள் பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் இது எப்போதும் பாடலாம் சியாமா சாஸ்திரி அவர்களுடைய சொத்து இந்த ராகம் அது முக்கியம் என அழைக்கப்படுவது எது சியாமா சாஸ்திரிகளின் சொத்து என அழைக்கப்படுவது இந்த ஆனந்த பைரவி ஆகும் உலகதா சில இசை வடிவங்களில் அந்தர காந்தாரமும் காகலி நிசாதமும் அந்நிய ஸ்வரங்களாக ஒழிப்பதையும் காண்கின்றோம் எல்லா இசை வடிவங்களையும் இந்த ரகத்தில் காணலாம் தாளாட்டு பாடல்களும் ஊஞ்சல் பாட்டுகளும் இந்த ராகத்தில் சிறப்பாக அமைக்கப்படுகின்றன இந்த ராகத்தில் சிறப்பாக அமைக்கப்படுறது என்னவென்று சொன்னால் தாளாட்டு பாடல்களும் என ஊஞ்சல் பாடல்களும் இந்த ராகத்தில் மிகவும் சிறப்பாக அமைக்கப்படுகின்றன இது ஒரு பழமையான ராகம் எப்பொழுதும் பாடலாம் இது ஆனந்த பைரவி சியாமா சாஸ்திரியுடைய சொத்து என அழைக்கப்படுகிறார் அடுத்த ராகத்துக்கு பொதுவாக நீங்கள் ராகலட்சணத்தில் பொதுவாக நீங்கள் சஞ்சாரம் எழுதுவீங்க ராகலட்சணத்தில் நீங்கள் பொதுவாக என்ன எழுதுவீங்க சஞ்சாரம் விளங்குதா சஞ்சாரம் எழுதுவீங்க அந்த சஞ்சாரம் எப்படி இருக்கணும் என்று சொன்னால் கீழே மேலே மத்தி மத்தில் அடிப்படையாக இருக்க வேணும் எல்லாமே கீழே இருக்கக்கூடாது எல்லாமே மேலே இருக்கக்கூடாது விளங்குதா ஒன்று கீழே இருந்தா மற்றது மேலே இருக்க வேணும் ஒன்று மேஸ்தாயியாக இருந்தால் மற்றது கீழ்தாயியாக இருக்க வேணும் அப்போ எல்லாமே ஒரே லெவலுக்கு இருக்கக்கூடாது அடுத்தது இசை வடிவங்கள் கீரம் சுரையதி பர்ணம் விளங்குதான் கிருதி இவை யாவும் இசை வடிவங்களாக கொல்லப்படுகின்றன ஆனந்த பைரவியில் இயற்றிய கீரத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கமல சுலோச்சன ஆதிதானம் சுரையதி ராவே மே மகுவ ஆதிதானம் அதை இயற்றியவர் சோபனாத்ரி சோபனா திரி பர்ணம் அம்பா நின்னை ஆதிதானம் கோமதி சங்கரையர் அடுத்தது வர்ணம் சாமினி நின்னி ரமணவே அடலாளம் சியாமா சாஸ்திரி அடுத்தது கிருதி ஓ ஜெகதம்பா ஆதி சியாமா சாஸ்திரி அடுத்த கிருதி மரிவேரகதி மிஸ்டர் சாபு சியாமா சாஸ்திரி அடுத்தது கிருதி நீகே தெளி தெளியக ஆதி தியாகராஜர் அடுத்த கிருதி மானச குறுகுக ரூபகம் முத்துஸ்தாமி தீட்சிதர் அடுத்தது கிருதி முருகையனே ரூபகம் திருக்குன்னம் சுப்பிரமணிய ஐயர் அடுத்த கிருதியை கிருதி சமகான பிரியே ஆதி பெரியசாமி தூரன் அப்போ இது அடுக்கில் வந்த பிள்ளைகள் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நாலஞ்சு உருப்படி விரும்பினதை எழுதலாம் கட்டாயம் நீங்கள் இதுதான் எழுதணும் அதான் எழுதணும் என்று இல்லை 
எழுக்கில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு விரும்பினால் நாலஞ்சு ஒரு படி நீங்கள் எழுதலாம் கீதமாக இருக்கலாம் கிருதியாக இருக்கலாம் வர்ணமாக இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு நாலஞ்சு ஒரு படி நீங்கள் விரும்பினது எழுதலாம் ஆகவே பிள்ளைகளே இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த ஆனந்த பைரவி அந்த ராகலட்சணம் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் உங்களுக்கு ஆனந்த பைரவி ஆனந்த பைரவி என்ற ராகலட்சணம் நீங்கள் பார்த்துருக்குறோம் அந்த ராகலட்சணத்துக்கு நீங்கள் எழுதுகிற முறை உங்களுக்கு தெரிய வரும் ஆர்வணம் எழுதுவோம் பேந்து அதனுடைய எத்தனை ஆண்டு மேலகத்தாராகம் அது எத்தனை ஆண்டு எண்ணியம் அதுகளை நாம் எழுதுவோம் பெண் அதனுடைய நாங்கள் அதனுடைய சிறப்பான அம்சங்கள் எழுதுவோம் சிறப்பான அம்சங்கள் எழுதுவோம் அதனுடைய கட்டாயம் சஞ்சாரம் முக்கியம் எல்லா ராகலட்சணத்துக்கும் பிள்ளைகள் சஞ்சாரம் மிக முக்கியம் அதனுடைய இசை உருப்படிகள் யார் யார் என்னென்ன இசை உருப்படிகளை இயற்றியவர்கள் விளங்குதான் இசை உருப்படிகள் யார் யார் என்னென்ன இசை உருப்படிகளை இயற்றியவர்கள் அவ்வளவும் அழுதுவோம் விளங்குதான் அப்ப இது ஆனந்த பைரவி என்ற ராகலட்சணம் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தா நாங்கள் பார்க்க போகிறது வசந்தா அடுத்தா நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் வசந்தா அடுத்த ராகலட்சணம் வசந்தா வசந்தா நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது பதினேழாவது மேளமாகிய சூரிய காந்தார காந்தத்தின் ஜன்னியம் ஔடவ ஷாடவ ராகம் உபாங்க ராகம் பதினேழாவது மேளமாகிய சூரிய காந்தத்தின் ஜன்னியம் ஔடவ ஷாடவ உபாங்க ராகம் இதனுடைய ஆரோண ஆவரணத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் சகமதனிசா சாணித மகரிசா சகமதனிசா சாணித மகரிசா இதில் வர ஸ்வரஸ்தானங்கள் என்னென்ன ஸ்வரஸ்தானங்கள் ஆரோகணத்தில் ரீயும் பாவும் எங்களுக்கு பர்ஜமாக வருகிறது அவரோகணத்தில் பா மட்டும் பர்ஜம் பர்ஜம் என்றால் என்ன பிள்ளைகள் அது விளக்கப்பட்ட ஸ்வரங்கள் எங்களுடைய கர்நாடக சங்கீதத்தில் வந்து பிள்ளைகள் ஏழு ஸ்வரங்கள் நோமலாகவே ஆரோகணத்திலையும் அவரோகணத்திலையும் இருக்க வேணும் ஆனால் எங்களுக்கு ஸ்வர சில ஸ்வரங்கள் வந்து விளக்கப்பட்டு இருக்கும் ஆரோகணத்தில் ரீபா வர்ஜம் அவரோகணத்தில் பா மட்டும் வர்ஜம் ஆகவே அன்பார்ந்த பிள்ளைகளே நாங்கள் மிகுதியை வசந்த ராகத்தை நான் அடுத்த வகுப்பில் நான் திருப்பி உங்களுக்கு நான் அதனுடைய ராகலட்சணத்தை நான் சொல்லுவேன் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி 